हेलो डियर एफ आई बी एस सी माइक्रो बायोलॉजी स्टूडेंट्स सो वेलकम टू दनदर वीडियो लेक्चर ऑफ योर पेपर सेकंड ऑफ माइक्रो बायोलॉजी सो हियर वी विल स्टडी द न्यू पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर सेकंड दैट इज द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एज वेल एज द जनरेशन टाइम ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट स्टार्ट सो फर्स्टली बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑल्सो स्टडीड द जेने कानेटिक्स अबाउट द बैक्टीरियल ग्रोथ ओके सो वी नीड टू नो दैट वॉट इज द ग्रोथ ओके ग्रोथ जनरली डिफाइन्स द डबलिंग ओके डबलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम और बैक्टीरिया बैक्टीरिया जनरली एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो दे रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिशन ओके एक का दो बन जाता है एंड दैट्स हाउ द बैक्टीरिया ग्रोस एंड इनका पॉपुलेशन बढ़ना इनका नंबर बढ़ना या फिर इनका डेंसिटी बढ़ना इज नथिंग बट द ग्रोथ नाउ वेन वी डिफाइन द बैक्टीरियल ग्रोथ तो अगर उनको सुटेबल एनवायरमेंट, सुटेबल कंडीशन अच्छे सबस्टेट मिल जाए तो कोई भी बैक्टीरिया का हम भी ग्रो होना शुरू कर देंगे ठीक है तो ऐसे ही बैक्टीरिया भी ग्रो होते हैं इफ दे गेट अ सुटेबल एनवायरमेंट एंड फेवरेबल कंडीशंस, ओके ना बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की बात करें तो या फिर उसकी साइकिल की बात करें तो आप जब बैक्टीरिया के जो है नंबर ऑफ बैक्टीरिया को प्लॉट करते अगेंस्ट द टाइम ओके देन यू गेट सच काइंड ऑफ कर्व ठीक है ये जो कर्व होता है इट इज़ डिफाइंड एज द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व तो इसमें चार फेजेस होती है लैक फेज लॉक फेज स्टेशनरी फेज एंड द डेथ फेज ये चारों फेज का मिला के जो पूरा जो कर्व आपको दिख रहा है थोड़ा सा सी टाइप का कर्व दैट इज द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया ये किसके अगेंस्ट है द नंबर ऑफ द सेल अगेंस्ट द टाइम ओके मतलब हम मेजर करते हैं एक आर के लिए या दो आवर्स के बाद बैक्टीरिया के कितने बैक्टीरिया अब वो मेजर कैसे करते हैं वो हम बाद में स्टडी करने वाले बट अबाउट आप याद रखो जब हम मेजर करते हैं सेल्स को हम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स के बाद और उसका ग्राफ बनाते हैं तो आपको कुछ ऐसे ग्राफ मिलता है ठीक है और यही ग्राफ जो है बैक्टीरिया का हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल कि हम इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टडी कर सकते हैं तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ कव का पहला फेज है दैट इज़ द लैग फेज ओके तो लैग फेज जो है यू कैन सी हियर इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ ठीक है अब लैग फेज की बात करें तो यो एक छोटा फेज होता है एक वन टू फोर आवर्स का ठीक है यू कैन सी हियर इन द डायग्राम ऑल्सो कि थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू बाकी बहुत छोटा है ठीक है तो ये जो टाइम होता है लैग फेज अब इसका नाम ही लैग है लैग मतलब हम लैगिंग किसको बोलते हैं जो थोड़ा पीछे रहता है तो या फिर स्लो होता है दैट इज़ द लैग फेज लैग फेज मतलब हम इसको एडप्शन फेज भी बोल सकते हैं इस फेज पे क्या होता है कि बैक्टीरिया को हम जस्ट न्यूट्रियन मीडिया में डालते हैं ठीक है लैब में आपने क्या किया कॉलोनी ली और उसको न्यूट्रियन मीडिया में डाला तो ऑब्वियसली बात है हम भी अगर कोई नई जगह पर जाए तो हमें अडाप्ट होने के लिए उस जगह पर वी नीड सम टाइम हम इतनी आसानी से कहीं पे भी अडाप्ट नहीं होते तो ये तो बैक्टीरिया है उनको भी अडाप्ट होने के लिए टाइम लगता है तो आप उनको न्यू मीडिया में डालते हो तो उनको थोड़ा सेटल होने में मीडिया को समझने के लिए टाइम लगता है और ये जो टाइम होता है दैट इज़ द लैग फेज वो कितना होता है फिर एक से चार घंटे लग जाते हैं बैक्टीरिया को पूरे अडाप्ट होने में न्यू एनवायरमेंट में न्यू आई वुड से कंडीशंस में तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो होते हैं ग्रोथ होती है इनकी बट इतनी नहीं होती थोड़ा थोड़ा सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है उनका आरएनए वगैरह इंजाइम्स या फिर प्रोटीन्स का थोड़ा थोड़ा सिंथेसिस होता है बट ये रेप्लिकेट नहीं होते ठीक है रिप्रोड्यूस नहीं होते एक के दो नहीं होना शुरू होते बस इनमें थोड़ा थोड़ा सिंथेसिस वगैरह शुरू हो जाता है आ, तो ये भी डिपेंड होता है कि आपने कौन सी बैक्टीरियल स्पेसिस यूज़ किए ईकोलाई की है बैसिलस की है या कल्चर मीडिया कौन सा यूज़ किया है उनके लिए अच्छा है बुरा है आ, अगर अच्छा होगा तो वो जल्दी जल्दी लैग फेज ख़त्म कर देगी बुरा होगा तो उनको लैग फेज जो है वो थोड़ा और चलेगा लंबा चलेगा तो ये लाइन थोड़ी और बढ़ेगी देन अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं अच्छे प्रोटीन्स विटामिन आपने उनको नहीं दिए है तो ऑब्वियस ये बात है उनका लैग फेज और लंबा चलेगा तो ये डिपेंडेंट है आप मीडिया कौन सा यूज़ करते हो एनवायरमेंटल कंडीशन कौन सी देती है नाउ द सेकंड फेज इट इज़ हियर इज़ द लॉक फेज जो आपको इसके बाद जो फेज आती है ग्राफ में दैट इज़ द लॉक फेज ठीक है अब लॉक फेज का मतलब क्या होता है लॉग होना या फिर उसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोला जाता है Uh, वो थोड़ा सा यू नो बैक्टीरिया अब अडेप्ट हो चुके हैं लैग फेज में ठीक है ये थोड़ा बड़ा फेज होता है एट आर्स का होता है यू कैन इवन सी इन द डायग्राम कि ये लाइन थोड़ी सी लंबी है एज़ कम्पेयर टू बाकी लाइंस तो ये जो फेज होता है इट इज़ वेरी विसे लार्ज फेज अबाउट एट आर्स का फेज होता है इसको लॉगोरिट्रमिक फेज भी बोला जाता है यहाँ पे बैक्टीरिया आराम से अडाप्ट हो चुका है उसको सब समझ आया है मीडिया भी उसको अच्छा लगा एनवायरमेंट अच्छा लगा है तो अब ये ग्रो होना शुरू हो जाता है एक से दो होना शुरू हो जाता है एकदम फास्ट 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 अब अच्छे से खाना पीने लगता है तो
मतलब एकदम से ग्राफ ऊपर जाने लगता है ठीक है इतना ज़्यादा ग्रो होने लगता है सेल्स का नंबर इतना इंक्रीज़ होने लगता है इस फेज में तो ये क्यों होता है कि उनको खाना अच्छे से मिल जाता है वो एनवायरनमेंट को भी समझ जाते हैं और अगर आपने इसको आ, अच्छा खाना दिया तो कुछ बैक्टर तो बहुत ग्रो होते लाइक सियानो बैक्टर दिन में चार बार ग्रो होने लगते हैं देन उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाता है ठीक है एक्सपोनेंशियल फेज जो होती है वो बहुत लंबी चलती है या फिर यू कहे तो वो कंटिन्यूस भी हो सकती है अगर आपने इसको न्यूट्रिशन uh, अच्छे देते रहे और उनको बहुत जगह दी या बड़े मीडिया में डाला तो एक्सपोनेंशियल फेज और बढ़ सकती है डिपेंडिंग ऑन द मीडिया आल्सो एंड स्पेस आल्सो ठीक है और कंडीशंस आल्सो तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है एक्सपोनेंशियल फेज या लॉक फेज तो अगर आपने उनको और अच्छे कंडीशन दी तो वो और अच्छे से ग्रो होगी और फास्टली ग्रो होगी ठीक है इसके बाद ग्रो uh, होंगी और तब तक ग्रो होंगी जब तक न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होने ना लगे या फिर उनकी कैपेसिटी ख़त्म ना हो जाए ठीक है तो ये होती है लॉक फेज अब इसके बाद जो फेज़ आती है जो आप यहाँ पे देखोगे ग्रोथ कर में वो है स्टेशनरी फेज जो ये लॉक फेज होने के बाद यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है मतलब यहाँ पे स्टेशनरी है सब यहाँ पर कुछ बढ़ नहीं रहा सब एक नॉर्मल रेंज में है और कॉन्स्टेंट रेंज में है ठीक है स्टेशनरी फेज इसको बोला जाता है क्योंकि स्टेशनरी जनरली ऐसा कहा जाता है कि स्टेशनरी फेज में जो नंबर ऑफ लाइव सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेड सेल इसकी वजह से उसको मतलब जितने सेल्स जिंदा है उतने ही मरते हैं उनका कॉन्स्टेंट विषय नंबर इक्वल होता है क्योंकि क्या होता है न्यूट्रिशन खत्म होने लगते हैं लॉक फेज में एकदम से बढ़ने लगते हैं बैक्टीरिया तो बाद में उनका ख़त्म हो जाता है न्यूट्रिशन वगैरह और ये लोग मरने लगते हैं थोड़े से ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह सिक्रीट करने लगते हैं क्योंकि हम भी खाने के बाद एक्सक्रीट करते हैं तो एक्सक्रीट जो होता है वो वेस्ट होता है और वेस्ट जो होता है वो टॉक्सिक होता है ठीक है तो ऐसा बैक्टीरिया का वेस्ट भी थोड़ा टॉक्सिक होता है तो ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर ऐसे एंजाइम्स हो सकते हैं जो इन सेल्स के लिए घातक हो सकते हैं ऐसे एंजाइम सिक्रीट होने लगते हैं तो इस टाइम में क्या होता है कि बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाता उनकी ग्रोथ रेट एकदम कॉन्स्टेंट रहती है एंड दैट्स हाउ एकदम एक लाइन आपको यहाँ पर दिख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे एक लाइन आ रही है ठीक है एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है जितने नंबर है वो कांस्टेंट रहते हैं ड्यूरिंग दिस फेज एक लाइन आपको ये कांस्टेंट दिख रही है इसका मतलब ये बैक्टीरिया का नंबर एकदम कांस्टेंट है यहाँ पे कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा ठीक है तो दैट इज़ नथिंग बट द स्टेशनरी फेज जो थोड़े से दिन के लिए या फिर फ्यू आर्ट्स के लिए चल जाता है तो ये फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते वो कॉन्स्टेंट रहते हैं उनका नंबर कॉन्स्टेंट रहता है ठीक है चेंज नहीं होता जो आपने लॉक फेज में ग्रो होने के बाद एक बार वो ग्रो हुए स्टेशनरी फेज में आ गए तो वो तभी वैसे ही रहते हैं ठीक है थीके? उसके बाद वो ग्रो नहीं होते नाउ जो लास्ट फेज है वो डिक्लाइन फेज है ठीक है अब इसका नाम ही डिक्लाइन या इसको डेथ डेथ फेज भी कहा जाता है डेथ फेज मतलब क्या मरते हैं से लिटरली आई एम सेंग यहाँ पर क्या होता है फ्यू आर्ट्स या डेज में ऑबियस बात है खाना वाना ख़त्म हो जाता है स्पेस भी उनको ख़त्म हो जाती है तो ये फेज भी इस फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया खाना वाना ख़त्म कर चुके होते हैं तो वो डेड हो जा हो जाने लगते हैं उनका टाइम ख़त्म हो जाता है इसके आगे वो डबल नहीं हो पाते तो इसकी वजह से क्या होता है वो सेल डेड होने लगते हैं उसकी वजह से क्या होता है उनका ग्रोथ रेट जो होता है वो कम होता है नंबर ऑफ सेल्स कम होने लगते हैं क्योंकि डेड सेल ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द लाइव सेल्स लॉक फेज में क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स वेरी हाई उसके अपोजिट डेथ फेज होता है डेथ फेज में कोई सेल जिंदा नहीं रहता अब ज़्यादा से ज़्यादा सेल मर जाते हैं ठीक है थीके? और इसमें स्टेशनरी फेज से भी कम सेल होते हैं जो जिंदा होती है जिन क्योंकि क्या होता है मेटाबॉलिज्म ख़त्म हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स नहीं है स्पेस नहीं ग्रो अब आप ही सोचो मीडिया दिया है आपने उस मीडिया में थोड़े अमाउंट में ही न्यूट्रियट्स होंगे तो वो उतनी देर तक ग्रो होंगे उसके बाद वो जगह भी ख़त्म हो जाएगी उनको ग्रो होने के लिए और न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके आगे वो ग्रो नहीं हो पाएंगे तो दैट्स वाई वो डेड होने शुरू हो जाएंगे दैट्स वाई वी कॉल वॉट वी कॉल इट एज अ डेड फेज सो दैट्स अबाउट इट ओके इस डेड फेज को इसलिए डेड फेज कहा जाता है तो आपको ग्रोथ कब समझ आया होगा आई होप चार फेजेस का होता है लॉग लैग लैग लॉग स्टेशनरी एंड द डेड फेज लैग इज़ द एडप्शन फेज स्टेश लॉक फेज मतलब कि एकदम फास्ट फास्ट ग्रो होने लगते हैं डबल टाइम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डबल हो जाते हैं ठीक है यहाँ पे देन स्टेशनरी फेज में नंबर ऑफ सेल लाइफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेड सेल एंड डेथ फेज में इनका जो है आप देख सकते हो ये नीचे जाते हैं सेल नंबर डिक्रीज हो जाते हैं सेल्स किल होना शुरू हो जाते हैं ठीक है क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स मेटाबलाइज होते हैं प्रोड्यूस होते हैं नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ योर सिलेबस
दो सेल बन गया और वो दो सेल बनने में जो टाइम लगता है दैट इज़ द जनरेशन टाइम तो यहाँ पे जो जनरेशन टाइम है डिपेंड है कौन सा बैक्टीरिया है कौन सा सेल है उसके ऊपर जनरेशन टाइम डिपेंड करता है जनरेशन टाइम जो होता है जनरली बैक्टीरिया का बहुत कम होता है फॉर एग्जांपल ईकोलाइज जो है जो आप लैब में बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि उसका जनरेशन टाइम बहुत कम होता है ठीक है तो दैट्स हाउ यू वी यूज़ द जनरेशन टाइम तो जनरेशन टाइम की अगर बात करें तो जनरेशन टाइम जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन द लेबोरेटरी क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको जनरेशन टाइम पता होगा तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करो फॉर द कल्टीवेशन या उसके रिजल्ट्स अच्छा आएंगे उनका ग्रोथ आपको अच्छा मिलेगा तो जनरेशन टाइम क्या होता है अगर आपको उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट दो न्यूट्रिशन दो तो जनरेशन टाइम बहुत कम होता है बैक्टीरिया का ठीक है इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन नाउ तो जनरेशन अगर इकोलाई की बात करें तो इकोलाई का जनरेशन टाइम होता है ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी जनरेशन के बाद इकोलाई का नंबर हो जाता है मतलब ट्वेंटी टाइम्स डिवाइड होने के बाद इतना फास्टली डिवाइड होता है कि ट्वेंटी जनरेशन के बाद मतलब सात घंटे आप इनको रख दो ग्रो होने के लिए अच्छे कंडीशन में तो वो एक मिलियन सेल्स बनाते हैं ठीक है थीके? और थर्टी जनरेशन के बाद वन बिलियन सेल बनाते हैं इतना फास्टली इकोलाई ग्रो होता है इसके अलावा स्टैफिलो का है ट्वेंटी सेवन टू थर्टी मतलब ट्वेंटी सेवन टू थर्टी मिनट्स में ये एक से दो हो जाते हैं ठीक है इनका पॉपुलेशन आपने जितना बनाए सपोज आपने दस सेल डाली है तो बीस सेल हो जाएंगी इन द ट्वेंटी सेवन मिनट्स ठीक है बैसिलस की बात करें तो ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सेवन मिनट्स मतलब आपने दस बैसिलस सेल डाली तो बीस मिनट बाद मीडिया में उसकी चालीस सेल हो जाएंगी या फिर पचास सेल हो जाएंगे ठीक है सेम फॉर द माइको बैक्टीरियम इज़ एटीन आवर्स लिपरी के लिए इट इज़ फोर्टीन डेज एंड सबसे ज़्यादा जो जनरेशन टाइम है वो माइको बैक्टीरियम का है थोड़ा स्लो ग्रोवर से है तो इसके अलावा जो और स्लो ग्रोवर है जिसका जनरेशन टाइम बहुत हाई है दैट इज़ द प्रेपोनेमा पैलेडियम जिसका वन नाइन एट जीरो मिनट्स है जो बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ नॉट गुड ओके क्योंकि स्लो ग्रोवर्स हमें नहीं चाहिए फास्ट जितना ग्रो हो हमें लैब में उतना एडवांटेज है उसका ठीक है जनरेशन टाइम जितना कम उतना अच्छा हमारे लिए सो दैट्स हाउ द जनरेशन टाइम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द माइक्रो बायोलॉजी लैब ओके सो दैट्स अबाउट इट ये दोनों पॉइंट्स आई होप आपको समझ आए होंगे इफ़ यू हैव एनी क्योरी रिलेटेड टू एनी पॉइंट प्लीज़ डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ओके थैंक यू